ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ದಿನಾಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದೆ ಸ್ಥೂಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಚೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜನ ಬೊಜ್ಜು ದೇಹದ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ತಲುಪುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೀವಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ದೇಶಗಳು ಈ ಗುರು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವಿಶ್ವದ ಸ್ಥೂಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದೊಳಗಡೆ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದವು ಯಾಕೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೈಕಲ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷವರ್ತುಲದಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾರ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಥೂಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರ್ಬೋದು ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲು ಇದನ್ನು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿ ಸೊ ಈಗ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಬಂತು ಈಗ ದಸರಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿವಾಲಿ ಬರೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಸೊ ಏನಿದು ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ
ಅದು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಫಾರ್ಮಲನ್ನೇ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭೌತಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಭಾರತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಆ ಆಮದನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಬಹುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಐದುನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಇರಬೇಕು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿವರೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿತ್ತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆ ಜಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಭೌತಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಬೆಳೀತೈತಿ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಲಾಭ ಬರೋದು ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸಾವ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಏಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕರಾವಳಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯುವಜನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಚೀನಾ ತನ್ನ ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಚೀನಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆ ಹಡಗುಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ತಲುಪೋಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜಲಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದವು ಇವು ಮುಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದವು ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಇದು
ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಾದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಹೇಳಿದರ ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಇವರು ಯಾರು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ತಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ನಿಲುವೇನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾವು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ತಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ನಡುವೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇವತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೋಹಿಂಗ್ಯಗಳನ್ನು ಮಯನ್ಮಾರಿಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಮಯನ್ಮಾರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಲ್ಲಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದವು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದವರು ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ನುಸುಳಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು ಕಾಕ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಕ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಈ ವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕಾಕ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಾಕ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮರಳಿ ಅವರನ್ನು ಮಯನ್ಮಾರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇದರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವೆ ಏನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಯನ್ನು ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲಿಂದ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಚೈನಾ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚೈನಾದವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಮರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫೇನಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿವರ್ ಇದೆ ಫೇನಿ ರಿವರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತ್ರಿಪುರ ಭಾರತದ ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನದಿ ಈ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಆ ನದಿ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಫೇನಿ ರಿವರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಮನು ಮಹುರಿ ಖೋವೈ ಧಾರ್ಲಾ ದೂದ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದವು ಇದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಇದು ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತು ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂರರ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಇದೊಂದು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಸನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು ಸೊ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದು ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಒಂದು ಹೋರಾಟನೆ ನಡೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತವ ಸೊ ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟೊತ್ತರೊಳಗಡೆ ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಜನ ಕಡಿದಿರಬಹುದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಏನೇ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದರ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರ್ಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆದರ್ಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಇದರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಮಂಡಳಿಯವರು ಏನೇ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೂ ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಓನ್ ದ ನಿಜಾಮ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಕೂಡ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು
ಇವರು ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಆದ ಮೂರನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ್ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಏಳೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಜಾಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಕತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂಥ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಳೆಯದು ಹೇಳಿದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ರಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೇ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದು ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಯು ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಆಸ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾದವು ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಜಾಮು ಸ್ವಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಂಶಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೇ ಸೇರಬೇಕು ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿಜಾಮ್ ಅದು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೇ ಬರಬೇಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೆಹರೂರ್ ಅವರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿದರು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯು ಕೆ ಕೋರ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೇ ಸೇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ಗೆದ್ದಂಗಾಯಿತು ಯು ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಜಾಮ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರ ತಲೆಮಾರು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿರೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡಿಕ್ಟು ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೇಲುವೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ರಷ್ಯಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಟೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಅಮೇರಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಕಾಟ್ಸಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಟ್ಸಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಅಮೇರಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದರು ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂಥ ದೇಶಗಳೇನಿದಾವ ಅವರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಜೊತೆ ಇರಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರಷ್ಯಾದು ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಬಾರ್ದು ತನ್ನ ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದನ್ನು ಅಮೇರಿಕ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಇರಾನು ರಷ್ಯಾ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಟ್ಸಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಮೇರಿಕ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ಡೀಲ್ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೀಲ್ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ 
ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕ ಪಾಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೀವು ತರಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡನ್ನು ಚೈನಾದವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ಚೈನಾ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವೀಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಮೆರಿಕದವರು ಚೈನಾ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಚೈನಾವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಚೈನಾ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾನ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಮೇರಿಕಾದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡೀಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಮೇರಿಕಾನ ಭಾರತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಗಸ್ಟ್ ಮಾತು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ವೇವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ ನಮಗೆ ಆ ದಿಗ್ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತರು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತವ ಆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಫ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವ ಅಮೇರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಚೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಡಾಲರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೀಸಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಯಾನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಾಟ್ಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೀಲ್ ಆಯಿತು ಕಾಟ್ಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಇರಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಡೀಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಡೀಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮೊತ್ತ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೌದಿ ಸೊ ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಭಾರತದ ವರ್ಕರ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾರತೀಯರು ಇರೋದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯು ಎ ಇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೌದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದಾವ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾವು ಆರನೇ ತಾರೀಕು ದಾಖಿರಲಿಲ್ಲ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಸ್ ಎದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪೇಪರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಸೇರಿ ಹತ್ತು ಪೇಪರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇವನ್ನ ಗಮನವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ರೈಲು ಆರಂಭಗೊಂಡಂಥ ಮಾರ್ಗ ದೆಹಲಿ ಟು ಕಟ್ರಾ ಕಟ್ರಾ ಇರೋದು ಜಮ್ಮು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೆನನ್ ಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೇನ್ ಏಟೀನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರೇನ್ ಏಟೀನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಟ್ರೇನ್ ಏಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರೇನ್ ಏಟೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊರಗಿ ದೊರಕಿದ್ದು ತೆಲುಗು ಕವಿ ಕೆ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಸಾಗರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಸಾಗರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಇದಿರೋದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾರಿ ಕಣಿವೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ವೇದಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಗಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾಸಲ್ ಗಾಂವ್ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಗಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸಲ್ ಗಾಂವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರ ಆಶಾ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆಶಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ರೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ನೋಂದಣಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದವು
ಅತ್ಯಂತ ದೂರ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದು ಆರ್ಟಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಇದು ಆರ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ವರೆಗೆ ಒಂದು ವಲಸೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಆರ್ಟಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಏನೇನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಪೋ ರೇಟನ್ನು ಇಳಿಸಿದರು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರನ್ನೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಈಗ ಆರ್ನಿಯ ಗವರ್ನರ್ ಅಲ್ಲ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಆರು ಜನರ ಸಮಿತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ನಿಧಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಮೈಕ್ಯ ದೇಗುಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಗೌಹಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಜಮೀನನ್ನು ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದನ್ನೇ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೌತಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥವ್ರು ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಿಲ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀರಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೆಂಟು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರ್ಶ ಕುಮಾರ್ ಗೋಯಲ್ ಇವರು ಮೂರನೇದವರು ಈ ಮಂಡಳಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು ನಿತಾಕತ್ ಲಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೀಸಲು ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ ಸಡ್ಡಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಒಂದು